Conventional ISO BSA threaded bottom brackets. Yung conventional or ISO or BSA na threaded bottom brackets, ito yung pinaka-common na makikita mo ngayon. Mura o mahal na bike, meron ito. Yung square taper na bottom bracket, under din ito, pero doon na lang tayo sa modern. Yung may external cap na nakatread sa bottom bracket shell ng bike. Nandito yung bearings, dahil dito pwede ka makagamit ng mas mataba na spindle. Pinaka-common na example nito yung Shimano na Halotech. Unang lumabas to noong 2003 under ng Shimano XTR. M960 group set. Hanggang ngayon, ito pa din yung gold standard pagdating sa mga bottom bracket. Sobrang daming bike brands ang gumagamit ng ganitong standard. Pag may thread yung bottom bracket shell ng bike frame mo, ito yung pwede na bottom bracket na gamitin mo. Pero yung BSA bottom bracket, ito yung magkaiba ng direction ng pag-thread yung dalawang external caps. Sa Italian thread kasi, pareho ng direction ng thread. Pros nito, mas madali i-service. Walang special tool na kailangan na magkaiba yung pangkabit or pangtanggal. Hindi tulad sa fresh fit na system. Cons naman ito, mas mabigat kesa sa fresh fit na system. Yung mga cracks na pwede dito, yung mga 24mm ang size. Meron ding 30mm, pero mas common yung 24mm. Ito yung mga example na pwede. Shimano Halo Tech 2, SRAM GXP, Campagnolo Ultra Torque and Power Torque, FSA Mega Exo, Race Face X-Type, Square Taper, ISIS, BB386 EVO, BB392 EVO, at madami pang iba. BB90 and BB95 bottom brackets. Yung BB90 and BB95 naman na bottom bracket, proprietary standard to ng Trek na nilabas nila noong 2007. BB90 yung nasa Madone. Yung BB95 naman yung para sa MTB. Sa halip na yung bearings nakapress sa aluminum cups na nasa frame, dito direkta na nakapress sa frame yung bearings. Dahil dito lumaki yung BB shell part ng bike. Ito yung setup sa mga carbon na frame para din makasave ng weight. Dahil lumaki nga yung part na yun, mas nakagamit sila ng mas malalaki at mas stiff na tubing sa frame nila. Most significant advantage nito na gagawang mas stiff ang frame. Pangalawa, mas madali daw ang installation. Kaya lang may issue yung ganito katagalan. nag expand yung BB shell. Lumalaki ng lumalaki katagalan. Kaya naglabas din ng oversized bearings ang Trek para mag-compensate sa issue na to. Pros nito, mas magaan. Mas malaki ang BB shell pero hindi apektado ang width ng crankset. Cons naman ito, hindi pwedeng gamitan ng chain guide. Kailangan din ng special tools sa pagtanggal kabit ng bearing. Lumuluwag din yung pinagsasalpakan ng bearings. Yung mga cranks na pwede dito, yung mga 24mm din na external type lang. Kung GXP, merong conversion kit para magamit sa ganitong klase ng bottom bracket. BB86 and BB92 bottom bracket. Yung BB86 and BB92 naman, parang similar din sa BB90, BB95 ng Trek. Ito naman, ginamit na ibang brands tulad ng Scott, Giant, Fivot, at iba pa. Parang same lang dun sa threaded na external pero naipepress naman to sa loob ng BB shell. I mean yung bearings, may caps siya na pinepress pa din. Same sa BB90, BB95. Same advantage, mas malaki yung BB shell pero mas magaan pa din kesa sa conventional na threaded caps. Sabi yung tolerance nito, hindi ganun ka stick tulad sa BB90 at 95. Nai-implement din sa mga alloy frame yung ganitong klase ng BB shells. Pros nito, same sa BB90 at BB95. Cons, same lang din dun. Cranks na pwede dito, yung mga 24mm pa din na external type. Pwede din gamitan ng 30mm na spin Yung BB na para dito yung BB386 EVO and BB392 EVO. BB30 and OS BB bottom bracket. BB30, yan naman yung proprietary system na ginawa ng Cannondale na naging open standard noong 2006. Tapos hanggang ngayon ginagamit pa din. Sa BB30 naman yung bearing cartridge, nakapress din sa precision fit shell tulad sa BB9095 na system. Meron nga lang additional na dalawang pares ng snap rings or C-clips. Dito naman yung diameter ng shell at spindle ang lumalaki. Hindi yung width ng BB shell. Key benefits nito, mas nakagamit ka na mas malaking diameter ng spindle. Like yung 30mm without the need for separate bearing caps. Yung shell, 68mm pa din ang width. Hindi nito naapektuhan yung Q factor ng crankset. Kaya lang sa BB30, mas matindi yung manufacturing tolerance. Kaya mas mahal yung manufacture yung ganitong frame, BB at crankset. Karaniwan sa BB30, gumagamit ng alloy na tubes na nakamolde na din sa frame. Felt bikes, carbon naman yung ginagamit nila. Specialized, gumagamit din ito sa mga high-end nila na frames pero OSBB na yung tawag nila. Pros nito, magaan, mas resistant sa pagtwist ng axle, mas malaki ang heel clearance, mas narrow ang Q-factor. Cons naman, 68mm pa din ang shell width. Yung metal to metal na interface, prone yan sa paglangit-ngit. Kailangan mo din ng magkaibang special tools sa pag-press at pagtanggal ng bottom bracket for servicing. Cranks na pwede dito yung mga BB30, BB386 EVO, standard 24mm na external type, specialized OSBB, BB Right. Pwede din i-adapt sa ibang standards, gagamit lang ng adapters. BB30A and BB30 83AI bottom brackets. BB30A naman, 
din, ibang variant lang ng BB-30. Cannondale pa din ang naglabas. Mas malapad ng 5mm ang BB shell, tapos asymmetric din ang layout. Yung extra na lapad na yun nasa non-drive side. According sa Cannondale, yung setup na ganito, mas wide yung bearing spacing at mas maganda yung spindle support. Na ang nagagawa, mas tumatagal yung bearings. Na rest, wala na iniba sa BB-30. Kaya lang yung compatibility ng crankset yung medyo naging mas komplikado dito. Hindi basta-basta na adapt yung mga BB-30 na crankset para sa ganito. Yung BB-30 83AI naman, iba ulit to. Pero Cannondale pa din. Mas lumapad na yung BB shell, naging 83mm. Unang ginamit to sa Cannondale Super X na cross bike. Same lang sa BB30A, pero kaya ginawang 83mm yung shell width para yun sa mas malaking tire clearance at stiffness na din ng bike. Pros ng mga to, magaan, mas resistant sa axle twist, mas malaki ang heel clearance, malaki ang diameter ng shell at spindle. Cons naman yung metal to metal interface pa din na prone sa creaking. Need ng magkaibang tools pang press at pang pull pag isa service na. Matindi din ang manufacturing tolerance at hindi lahat ng BB30 na crank pwede gamitin. Yung mga crankset na pwede gamitin, BB30 pero yung iba lang. BB386 EVO, standard 24mm na external type, BB right, PF30 and OSBB bottom brackets. PF30 naman yung sagot ng SRAM sa matinding dimensional tolerance ng BB30. Unang lumabas ang press fit noong 2009. Parang BB30 lang din. Pero meron ng intermediary cups na ginagamit para okay lang kahit medyo loose ang frame tolerance. Ginagamit din to ng specialized sa mga high-end nila na mountain bikes. OSBB nga lang din yung tawag. Yung mga bearings may nylon or plastic na nanakabalot para mas madali mapasok sa shell kesa kung pure metal yung isasalpak. Sa manufacturing perspective, mas madali gumawa ng frames na naka F30 kaysa BB30. Pros nito, same as BB30 pero mas mura. Mas madali i-assemble. Cons, standard width ang shell at need pa din magkaibang special tools pag tanggal at pagkabit. Cranks na pwede dito, BB30, BB386 EVO, standard 24mm na external type, specialized OSBB at BB right. PF30A and PF30 83 AI bottom brackets. Same concept lang din sa BB30A at BB30 83 AI. Same lang sa PF30 pero may extra 5mm na lapad sa shell at asymmetric na design din. 73mm sa PF30A and 83mm sa PF3083. Pros, same lang sa BB30A and BB3083AI. Cons, same lang ulit sa BB30A and BB3083AI pero less strict yung tolerance. Crank design na pwede, BB30, hindi nga lang lahat, BB386 EVO, standard na 24mm na external type, at BB right, BB right bottom brackets. Same design sa PF30 pero nakausli ng 11mm yung bearings sa non-drive side para mas lumapad yung BB shell width sa side na yun ng frame. Cervelo ang gumagamit ng ganitong design. Open standard to pero wala pang ibang brands na trip kumamit din ng ganitong design. Pros nito mas stiff kesa BB or PF30, mas mura manufacturer kesa sa PF30. Cons naman, need ng separate tools pang kabit at pagtanggal pag isa service. Cranks na pwede, BB right, BB386 EVO, at standard 24mm na external type. BB386 EVO and BB392 EVO bottom bracket. Same lang sa BB and PF na 86 or 92mm ang bearing spacing, pero 30mm na yung spindles from mas maliit na 24mm. Pros, mas stiff, mas mura ang manufacturing cost, mas versatile sa mga crankset na pwede magamit. Cons, hindi maganda ang hill clearance kung ikukumpara sa BB30. Need pa din ang separate tool pang press at pull pag isa service na. Crank designs na pwede, BB386 EVO or BB392 EVO specific, standard 24mm na external type, pwede i-adapt, BB right, BB30 pero depende sa accent. T47 bottom brackets. T47 announced in 2015, designed by Chris King naman to. Umaasa sila na ito na yung magiging next standard. Red Fit 30i yung ibang pangalan nito. Same sa Fresh Fit 30 na 46mm ang diameter, pero na itetred hindi na ipepress. Yung design na to yung nakita nilang solution sa creaking issue ng press fit. Pros, madaming crankset na pwede gamitin, open standard, easy servicing kasi naka-thread lang. Same dimension sa PF30. Cons naman, kailangan ng metal threads. Mas mabigat. Cranks na pwede, lahat. Conforme na lang sa axle width. Colnago thread fit 82.5 bottom brackets. Hindi na din to bago. Sa thread fit system, may naitetred na aluminum shell sa frame na pinagsasalpakan ng bearing. Pros, same sa PF86. Cons, same din sa PF86. Cranks na pwede, standard 24mm na external type. Shimano, SRAM GXP, Campagnolo, at 30mm spindle cranks for ceramic speed bottom bracket. SRAM dub bottom brackets. 
Dub or DUB, ibig sabihin yan, Durable Unifying Bottom Bracket. Bagong axle standard lang na ginamit sa mountain bike cranks. Yung dating Storm GXP ay may spindle size na 24mm at 30mm. Yung sa Dub, 28.99mm. Compatible ang Dub sa BSA Threaded, PF86, PF92, DB30 na may 73mm shell at PF13 na may 73mm shell na mga bottom brackets. Pros nito, improve ang ceiling and durability. Compatible sa madaming DB standards, cross-compatible din sa DUB cranksets. Pons naman, proprietary system ng SRAM. Sila lang yung gumagawa as of now. Mga cranks na pwede, DUB lang.